हम सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना का कैबिनेट मिशन योजना आती है तुम्हारी उन्नीस में ठीक है तो कैबिनेट मिशन योजना जब आती है भारत में तो कैबिनेट मिशन योजना क्या करती है सबसे पहले एक सुझाव देती है ठीक है और कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव से संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम किया जाता है उन्नीस में ही संविधान सभा का गठन किया जाता है उसमें तीन सदस्य यानी थ्री सदस्य निर्धारित किए जाते हैं जिनमें से दो सदस्य ब्रिटिश भारत से आने थे जबकि तिरानबे सदस्य देशी रियासतों से आने तय थे दो सौ छियानबे सदस्य जो ब्रिटिश भारत से आने थे उसमें भी दो क्षेत्रों से आने थे जिसमें दो सौ बयानबे सदस्य ग्यारह गवर्नर प्रांतों से यानी ग्यारह गवर्नर हमने जब अधिनियम पढ़ाया तो हमने गवर्नरों का जिक्र किया था तो जहां पे गवर्नर होते थे जो गवर्नर प्रांत थे उन गवर्नर प्रांतों से दो सदस्य ब्रिटिश भारत से आने तय थे चार का जो चयन है वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होना था ठीक है तो इस तरीके से दो प्लस चार दो सौ छियानबे सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जो संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी वो थी 389 अब ये 389 सदस्य कहां कहां से आने थे तो इसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया कि दो जगहों से आने थे नंबर एक ब्रिटिश भारत से आने थे ब्रिटिश भारत से कितने आने से दो छियानबे सदस्य ब्रिटिश भारत से आने थे वहीं देसी रियासतों की हम बात करें तो तिरानबे सदस्य देसी रियासतों से संविधान सभा में आने सुनिश्चित कर दिए गए थे उसके साथ साथ ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश भारत से जो दो सदस्य आने थे वो भी दो जगहों से आने थे जिसमें से दो सदस्य ग्यारह गवर्नर प्रांतों से आने थे तय थे वही चार का जो चयन है वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होना सुनिश्चित किया गया था तो इस तरीके से ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर के संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या तीन सौ उनासी निर्धारित की गई थी अब समझने वाली बात थोड़ा यहाँ पे ये यह है कि भाई तीन सौ उनासी सदस्य ही कैसे तय होगी ठीक है इससे ज्यादा कैसे नहीं होगी तो कुल मिलाकर के जो सीटें यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों के लिए जो सीटें निर्धारित की गई है उन सीटों के निर्धारण का क्या था एक मानदंड तैयार किया गया था जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से ये सीटें निर्धारित की गई थी ठीक है जिस समुदाय की या जिस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से ये सीटें तय की गई थी तो यानी मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट उस समय रखी गई थी उसके बाद साथ ही साथ जो ब्रिटिश भारत में जो दो सदस्य आने थे ठीक है वो तीन तरह से आने थे मुस्लिम सिख और सामान्य ठीक है एक तो मुस्लिम सदस्य आने थे दूसरा सिख इन तीन आधारों पर क्या होना था चयन होना था सदस्यों का मुस्लिम सदस्यों का सिख सदस्यों का और सामान्य सामान्य वे सदस्य होंगे जो मुस्लिम और सिख नहीं होंगे मुस्लिम और सिख को छोड़कर की जो अन्य आबादी होगी दैट इज कॉल्ड सामान्य सदस्य तो इस तरीके से ब्रिटिश प्रांतों में भी ये तीन जगहों से इन तीन तरीकों से चुने जाने का प्रावधान किया गया था आ, इसके तहत ती, तीसरी हेडिंग है संविधान सभा की कार्य संविधान सभा की कार्य के तहत नंबर एक पे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है उसमें जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये कि फ्रांस की तर्ज पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है तो पहली वाली बैठक में सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है उसके बाद दूसरी दूसरी बैठक में आप आ जाइए ग्यारह दिसंबर उन्नीस को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है अब दूसरी बैठक में मुख्यतः तीन चीजें होती है पहली चीज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है वही एस सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है और बीएन राव को संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया जाता है तो कुल मिलाकर के दूसरी बैठक में ये तीन चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ठीक है अध्यक्ष के रूप में अस्थायी अध्यक्ष हमें मिल जाता है उपाध्यक्ष हमें मिल जाता है और संविधानिक सलाहकार के रूप में बी राव हमें प्राप्त होते हैं द्वितीय बैठक से उसके बाद तीसरी बैठक का हम जिक्र करते हैं तेरह दिसंबर उन्नीस को दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि नौ नौ दिसंबर उन्नीस 11 दिसंबर यानी दो दो दिन छोड़ करके बैठकें क्या हो रही है हो रही है तो यहाँ पे भी 11 के बाद दो दिन के बाद तृतीय बैठक होती है 13 दिसंबर उन्नीस को और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस समय उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाता है इस बैठक में इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने की बात की जाती है ठीक है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है उसको 22 जनवरी उन्नीस को सर्वसम्मति से सभी दलों के द्वारा पास कर दिया जाता है तो इस तरीके से ये तीन बैठकों में हमने देखा कि किस किस प्रकार से कार्यप्रणाली हमें देखने को मिली संविधान सभा की अब संविधान सभा के कार्य की हम बात करते हैं संविधान सभा के कौन संविधान सभा ने कौन कौन से काम किए बैठकों का हमने हम जिक्र कर चुके हैं तो संविधान सभा के कार्य में नंबर एक बाईस जुलाई उन्नीस को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया यानी संविधान सभा के द्वारा बाईस जुलाई उन्नीस को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 
वहीं दूसरे नंबर पे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भी संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया आ, वही तीसरी हम बात करें चौबीस जनवरी उन्नीस को राष्ट्रगीत को भी संविधान सभा ने अपना लिया चौबीस जनवरी उन्नीस को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी संविधान सभा के द्वारा चुना गया तो कुल मिलाकर के 24 जुलाई उन्नीस को राष्ट्रध्वज 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगीत यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर रा, राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा के द्वारा चुना गया उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नोट देख लीजिए जब संविधान बना उस समय दो साल ग्यारह मार अठारह दिन में संविधान की कुल ग्यारह बैठकें हुई जिसमें टोटल कितना कॉस्ट आया चौसठ लाख रुपए ठीक है हम नेक्स्ट साइडिंग पढ़ते हैं संविधान सभा का प्रभाव में आना तो संविधान सभा का प्रभाव में आने के लिए इसमें हम सबसे पहले जिक्र करते हैं चार नवंबर 1948 को डॉक्टर वी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया गया ठीक है यानी कि चार नवम्बर उन्नीस को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा में पेश कर दिया गया ठीक है इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया संविधान सभा में सभा में इस पर पांच दिन तक आम चर्चा हुई यानी कि जब चार नवंबर 1948 को बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये संविधान का प्रथम प्रारूप जब संविधान सभा में पेश किया गया तो इस पर पांच दिन तक क्या हुई चर्चा प्रारंभ हुई उसके बाद नंबर दूसरा संविधान पर दूसरी बार पंद्रह नवम्बर उन्नीस से विचार होना शुरू हुआ यानी कि संविधान तो बनकर के तैयार हो गया था लेकिन उस पर डिबेट का जो माहौल था ठीक है उसकी हम बात कर रहे हैं कि डिबेट किस तरीके से संविधान सभा में होने लगी तो संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ इस पर खंडवार विचार किया गया जो 17 अक्टूबर उन्नीस तक चला जिसमें सात हजार संशोधन प्रस्ताव आए लेकिन जो सात हजार संशोधन प्रस्ताव आए इन सभी प्रस्तावों पर आम चर्चा नहीं हो पाई इन पे सिर्फ और सिर्फ दो पर ही चर्चा हो पाई यानी संशोधन प्रस्ताव तो कुल मिलाकर के सात हजार के आसपास आए लेकिन उन सभी संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा संविधान सभा में हो नहीं पाई जिनमें से सिर्फ और सिर्फ दो हजार चार सौ तेतौर संविधान संशोधनों पर ही चर्चा संविधान सभा में हो पाई उसके बाद हम तीसरा नंबर पे जिक्र करते हैं चौदह नवंबर उन्नीस को संविधान पर तीसरी बार विचार होना शुरू हुआ ठीक है और इस समय अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली वी पास पेश किया यानी कि एक संविधान का मसौदा नाम से उन्होंने ये मसौदा पेश किया ठीक है संविधान पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर उन्नीस को पारित कर दिया गया ठीक है जिसमें दो सौ निन्यानबे सदस्यों में से टोटल दो सौ चौरासी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और इसको पेश करने के बाद 26 नवंबर उन्नीस को इसको सभी लोग पारित कर दिया जाता है छब्बीस नवंबर उन्नीस को भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपना अपनाया उसको लागू किया और स्वयं को क्या किया संविधान सौंपा गया इस तरीके से संविधान ये बनकर के तैयार हुआ बाकी जो संविधान के और अन्य भाग थे 26 नवंबर 1950 को बाकी अन्य भाग संविधान के लागू कर दिए